脸色不好呀。是啊，这两天可能没休息好，找小哥找的吧。我就知道你为这事劳神，所以我托朋友帮你打听了一下。嗯，有什么消息？消息有是有，但恐怕不是什么好消息。唉，说吧。小可没去巴厘岛。那他去哪儿了？他还在国内。跟吕晨在一块儿。吕晨，吕晨不是在美国呢吗？在美国他也可以随时回来呀、啊。不是，你告诉我他现在人在哪儿啊？某个地方吧。你你你你你告诉我，我我得去去找他去。你找他，你找他说什么呀？我得告诉他赶紧回来啊。他不跟你回来呢。那不可能。怎么不可能啊？不是你什么意思？你你想告诉我说，小可跟吕晨还没断？你对他们俩了解有多少？知道一些，但是了解不多。这事儿我要比你清楚吧？你是想跟我说，小可跟我这儿不辞而别，是为了跟吕晨旧情复燃？这不太可能，怎么不可能？小可和吕晨六年的感情，你跟小可才多久？六个月都不到。对，吕晨曾经做过对不起小可的事儿，可这事儿也就看对方介意不介意。再说了，他们俩能走那么久，一定是有他们合适的地方。你接着说。你们俩吧。互相喜欢，互相有好感，我们看的都挺高兴。行行行行，捡重点的说，关键的。可是，你跟小可的家庭和背景，不能算是合适的一对吧？这个你不能否认吗？我我不承认。像你们这种情况，我见的多了。恋爱的时候如胶似漆，你真正结婚在一块儿了，才发现根本不合适。所以我觉得这事儿对你来说也未尝不是一件好事儿。你可以仔细的、冷静想想，小可是不是你要找的那个人？我告诉你啊，小可啊，就是我要找的那个人。那他怎么现在在跟前男友私会呢？你们俩没有问题，他会这样对你吗？海潮，你有没有想过，你对小可来说，也许只是一条岔道？他一直以来的主线都是吕晨。如果吕晨没有出现那次意外的错误，他们俩会一直走下去。现在吕晨为小可放弃了美国的前程，回来重新找他，你自己想想，小可会选哪一边？我不相信小可会那么做。不相信，那他怎么不辞而别，一下消失了呀？海潮。好，你别那么悲观。你没有爱情，还有朋友呀，二十四小时你都可以来找我。再说了，像你这么事业有成的男人，肯定不会因为这种小情小爱就被打倒的。哎呀，别不开心了，别降低在我心目中的地位啊。嗯。嗯。
。小可，我回国内工作了，没想到吧？我来这儿，特地来找你。你怎么知道我在这儿？想知道你在哪儿，总会有办法，对吧？更何况这个时候，我觉得我应该留在你身边。失恋了吧？沈花告诉你的。嗯。我觉得沈花对你挺关心的。那他有没有告诉你，他抢走了我的男朋友？所以呢，所以你就一个人躲到这儿来，在这儿胡思乱想。我想清静清静。清静了吗？什么时候回去？小可。其实人活这一辈子，有太多的事情比爱情重要，事业、亲情，很多东西。你说你就为了失恋一个人躲这儿来，如果让叔叔阿姨知道了，他们不会担心吗？就是因为不想让他们担心，我才出来的。我跟我妈说，我去参加同学婚礼。反正我就劝你早点回去，一个人在这儿的话。没人能放心。不说我了，你回国干什么？有个药业公司叫光瑞药业，他们给我的薪金很高，而且开出的条件也让我没法拒绝，所以我回来了。向飞那个公司是吗？对，你也知道这个公司。他们公司的药之前找过我爸帮忙，你们怎么联系上的？呃。他们主动联系我的，我知道了。什么意思？小可，其实这次回来还有一个原因，是因为你。我跟薇薇安已经结束了，所以我想知道，我们两个能重新开始吗？我们早就结束了。明白了。能让我这样在你身边陪着你就好。